ഈശോ വിശ്വാസിക്ക സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ വയനാട് മിഷൻ ചാനലിൻ്റെ യുവജന സന്ദേശ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വയനാട് മിഷൻ ചാനലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ യേശു നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നേ ദിവസത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും തമ്പുരാന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ തമ്പുരാനെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കരങ്ങളൊന്ന് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കണ്ണുകളൊന്ന് അടച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നോമ്പുകാലത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ചിന്തകളെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ മരുഭൂമിയിലെ തപസ്സിനെ പറ്റി ധ്യാനിച്ച് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത വഴികളിൽ തപസ്സിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥ നമുക്ക് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ഇന്നേ ദിവസത്തിൻ്റെ ജീവിത വഴികളിൽ അനുഗ്രഹമായി കടന്നു വരണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിവിധ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇന്നിൻ്റെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെയും ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മ പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ ആമേ ഈശോയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒത്തിരിയേറെ പ്രാർത്ഥനകളും ചിന്തകളുമായി നന്മ നിറഞ്ഞ ഈ ദിനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സംഗീതത്തിന് പുസ്തകം തൊണ്ണൂറാം അധ്യായം പതിനേഴാം തിരുവചനമാണ് ഈ ധ്യാന ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ വിചിന്തനത്തിനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തരിക വചനം ഇപ്രകാരമാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെ ഫലമണിയിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെ സുസ്ഥിരമാക്കണമേ സങ്കീർത്തനയിലൂടെ വളരെ സുന്ദരമായൊരു പ്രാർത്ഥന ദൈവം നമ്മുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുകയാണ് സങ്കീർത്തന പുസ്തകം തൊണ്ണൂറാം അധ്യായം പതിനേഴാം തിരുവചനം ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയ മനോഹരമായൊരു വചനമാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദിനം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുക നമുക്കറിയാം ജീവിത വഴികളിൽ ഓരോ ദിനവും അതിൻ്റേതായ കഷ്ടതകൾ ഭാരങ്ങൾ സന്തോഷങ്ങൾ ഇതിലൂടെ എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തമ്പുരാൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് ക്ഷമയോടെ കൈക്കൊണ്ട് പക്വതയോടെ ജീവിച്ച് കടന്നു പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദൈവകൃപ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിത വഴികളിൽ നമ്മൾ ഇടറിപ്പോകും പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിലേക്ക് സഹനങ്ങൾ ഞെരുക്കങ്ങൾ കഷ്ടതകളൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഭാരപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഈ ദൈവ കൃപയിലുള്ള ആശ്രയം കുറഞ്ഞു പോകുന്നതും കൊണ്ടും കൂടെയാണ് ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക വളരെ ഞെരുക്കമുള്ള അവസ്ഥയിലൂടെ തമ്പുരാൻ കടന്നു പോകുമ്പോഴും പിതാവിൻ്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കി അതിൽ നിന്നും ശക്തി സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈശോയെ നമ്മൾ കാണുക വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രഭാതത്തിൽ അല്ലെ ഈ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുക സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങയുടെ കൃപ കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നവരെ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൂടെ അധ്വാനിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ തമ്പുരാൻ്റെ ആ കൃപ നമ്മൾ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത വഴികൾ കൂടുതൽ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാവുക അനുഗ്രഹദായകമാവുകയും നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് പോലും കരുത്തുറ്റതായിട്ട് മാറുകയും ചില വ്യക്തികളെയൊക്കെ കാണുമെന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ എന്തോ ഒരു പ്രകാശമാണ് മുഖത്ത് 
ഇത്രയേറെ ഞെരുക്കങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടും എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയേറെ ദുഃഖങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടും എങ്ങനെ ഇത്ര സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ചില വ്യക്തികളോടൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചോദിക്കാറല്ലേ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ആ കൃപ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആ ജീവിത ശൈലിയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഇന്ന ദിവസം ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയെ അങ്ങയുടെ കൃപ കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ ഈ കൃപയുടെ ശക്തി നിറഞ്ഞ അഭിഷേകം നമ്മളിലേക്ക് വന്ന് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളിൽ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ വഴിയും അനുഗ്രഹമായി തീരും രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇപ്രകാരം നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഓർപ്പെടുത്തുക ഞങ്ങൾ പ്രവൃത്തികളെ ഫലമണിയിക്കണമേ അനുദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒത്തിരിയേറെ പ്രവൃത്തികളെ വ്യാപരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഫലമണിയേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊരു വാഴ നട്ട് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫലമെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഴക്കുല വെട്ടിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഫലമണി ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമണി അതോട് തീരുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിനവും നമ്മൾ ജീവിത വഴികളിൽ അധ്വാന വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അധ്വാനിച്ച് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ജീവിത ഉപാധിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അനുദിന ജീവിതം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ പോറ്റുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫലമണിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ഈ ഒരു ഫലമണിയിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിത വഴികളിലുമുണ്ട് എൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ ഫലമണിയിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രഭാതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എൻ്റെ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ജീവിത വഴികളിൽ അനുദിന അധ്വാനങ്ങൾ ഫലമണിഞ്ഞ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ കൗതാശിക ജീവിതത്തിലും ഈ ഫലമണിയൽ ഉണ്ടാവണം ഈ നോമ്പുകാലവും നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈശോ മരുഭൂമിയിലെ തപസ്സിലൂടെ നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു കൊണ്ട് ഉപവാസ ദിനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച് കടന്നു പോകുമ്പോൾ സ്വർഗം ഈശ്വരനെ ഏൽപ്പിച്ച പ്രവൃത്തി അത് മാനവകുലത്തിൻ്റെ രക്ഷയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷയാണ് അത് ഫലമണിയണമേ എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അകർത്താവ് കടന്നു പോകുക ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്നും ഈ ഒരു രക്ഷയുടെ തലം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസത്തിൻ്റെ അധ്വാനങ്ങൾ ഫലമണിയണമേ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ അവിടെ എന്തുമാത്രം എനിക്ക് കൃപ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലൂടെ എൻ്റെ ഓരോ ദിനത്തെയും വ്യാപാരങ്ങളെ ഫലമണിയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നോമ്പുകാലത്തൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വർജിച്ച് ഉപവാസം എടുക്കുന്നു ഇറച്ചിയും മീനും പാലും മുട്ടയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ നോമ്പ് നോക്കുന്നു ഒരുപക്ഷേ അല്പം കൂടി തപസ്സിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് കടന്ന് നമ്മൾ കുരിശിൻ്റെ വഴി എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്പം കൂടി തീക്ഷ്ണത കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മെറ്റിൽ വിരിച്ച് അതിൽ മുട്ടുകുത്തി വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ കരുണക്കൊന്ത ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലവിധങ്ങളായ പരിഹാര പ്രവർത്തികളിലൂടെ പരിഹാര വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ വഴികളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും കർത്താവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് ആ ഫലങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് കവിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകി അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫലങ്ങളുടെ നിറവ് നമ്മളുണ്ടോ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുമുള്ള ദിനങ്ങൾ കൂടിയായത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ദിനം പോലും പള്ളിയിൽ പോക്ക് മുടക്കാതെ 
കുറഞ്ഞപക്ഷം ഈ ഒരു അൻപത് ദിവസമെങ്കിലും നമ്മുടെ നോമ്പ് കാലത്തെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും എഴുന്നേറ്റ് രാവിലെ എല്ലാം റെഡിയായി പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങി ഈശോനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ അനുദിന വ്യാപാരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്കവരും തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറയുകയും അത് നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ട കാര്യമാണ് സ്നേഹവും സന്തോഷവും സമാധാനവും കരുണയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയുമൊക്കെ തപസ്സെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ എളുപ്പമാണ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സായാൽ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നടക്കും ഒന്ന് മനസ്സായാൽ എനിക്ക് മെറ്റിൽ വിരിച്ച് അതിൽ മുട്ടുകുത്തിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ എന്നോട് മനസ്സിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന എൻ്റെ കൂടപ്പരപ്പനോട് അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം അവനെ ഒന്ന് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തി അവനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ച് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അനുഗ്രഹദായകമല്ലാത്ത പ്രവർത്തികളുമായി കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ അവരെ ക്ഷമയോടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബ ജീവിത വഴികളിൽ പലപ്പോഴും ശുശ്രൂഷ മേഖലയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കുടുംബസ്ഥരായ സഹോദരങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴുമുള്ള പരിഭവങ്ങളാണ് അമ്മയ്ക്ക് മരുമകളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മകൾക്ക് പൂർണ്ണമായും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി അമ്മയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ രീതികളോട് ചേർന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്ന പ്രതിസന്ധികളായിട്ട് അസ്വസ്ഥതകളായിട്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം മാറ്റിത്തരണമേന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെ ദൈവഗതമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ച് ആ അവസ്ഥയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഫലം കരുണയുടെ ഫലം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക എൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരാളോട് തോന്നുന്ന ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴമായ ചേർത്ത് പിടിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു സ്നേഹമെന്ന് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കാം ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം തോന്നാത്ത ഒരാളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനോ ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനോ എനിക്ക് പറ്റുകയില്ല അവിടെയാണ് കരുണ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഭാവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ എടുത്തു വയ്ക്കുക കരുണ അവകാശപ്പെടുന്നവർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്നേഹമോ പരിഗണനയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കും ഒരു തെറ്റുപറ്റി ഞാൻ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് കരുതുകയോ പോലും ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അവകാശമില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ അത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഭാവമായിട്ട് മാറുക ചിലൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കള്ളു കുടിച്ചു വന്ന് ചീത്ത പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഒരു കാരണവും ഇല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അസ്വസ്ഥത അദ്ദേഹം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് ഉള്ളിൽ തോന്നിയ അസ്വസ്ഥതകളെ നാടൻ ഭാഷകളിലൊക്കെ പ്രയോഗിച്ച് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ നമ്മളെ അധിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴും ആ സഹോദരനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റിയാൽ അവൻ്റെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളെ കേട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് ആ വ്യക്തി ജീവിതത്തോട് ആ ആത്മാവിനോട് കാണിക്കുന്ന കരുണയായിരിക്കും കാരണം അവനത് അർഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധം പോലും ഇല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്ന് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ അധിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴും സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റുന്നുവെങ്കിൽ അത് കരുണ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പനോട് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് എൻ്റെ അമ്മയോട് അപ്പനോട് എൻ്റെ അയൽവാസിയോട് അനുദിന ജീവിത വഴികളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളോട് എത്രമാത്രം കാരുണ്യത്തോടെ നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് 
എത്രത്തോളം അവർ നമ്മൾ കരുതേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ കുറവുകളാവാം പോരായ്മകളാവാം ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അവരേറ്റ മുറിവുകളുടെ പ്രതിബന്ധങ്ങളൊക്കെ ആവാം അതിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരിക പക്ഷെ അതിനൊക്കെയുള്ളിൽ ഒത്തിരിയേറെ കരുണ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരുണ അർഹിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളായി തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവരെയൊക്കെ നിർത്തുകയാണ് ഈ ജീവിതങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്നേഹപൂർവ്വം ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം യേശുവിൻ്റെ അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം നമ്മിലേക്ക് നിറയുകയും ഒഴുകുകയും ചെയ്യും അവിടെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഫലമണിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈശോ നമ്മളെ നോമ്പുകാലത്ത് ക്ഷണിക്കുക ഈശോ നമ്മളെ ഒന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക ഈ താപസ കൃത്യങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ അവരെ ഹൃദയത്തോടൊന്ന് ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ അവരുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുവാൻ ഒക്കെയുള്ള നമ്മളുടെ പരിശ്രമത്തെ ജീവിത യാത്ര കടന്നു പോവുകയാണ് ഇനി എത്ര ദൂരമുണ്ട് യാത്ര യാത്രയെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ നിനക്ക് തമ്പരാൻ തരുന്ന ഓരോ ദിനവും നമുക്ക് തമ്പരാൻ തരുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഈ യാത്രയുടെ കൃപ നിറഞ്ഞ അവസരങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ സ്നേഹിക്കുവാൻ കരുതി കൊണ്ട് നടക്കുവാൻ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദിനം അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്നങ്ങോട്ടുള്ള ദിനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആധ്യാത്മിക വഴികളിൽ ഫലമണിയുന്നതായി തീരുമാനമായിട്ട് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കൗതാശിക ജീവിത വഴികൾ വിശുദ്ധ കുംഭസാരം സ്വീകരിച്ച് ഓരോ ദിനവും തമ്പുരാന് സന്നിധിയിൽ അണിഞ്ഞ് വിശുദ്ധ ബലിയർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായും കർത്താവിന് ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഈശോയെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ഈ തപസ്കാല യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പുകാല യാത്ര നമുക്ക് തുടരാം എട്ടാം ദിനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ച് എട്ടാം ദിവസത്തോടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തുടർന്നുള്ള നാൽപ്പത്തി രണ്ടോളം ദിനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശുദ്ധിയോടെ നിറവോടെ കൃപയോടെ പരിഹാര വഴിയിലൂടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ കരുണയുടെ മാർഗം സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കരുത്തേകണമേന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം അവസാനത്തെ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെ സുസ്ഥിരമാക്കണമേ സുസ്ഥിരമാവേണ്ട പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ കൗതാശിക ജീവിതമാണ് വിശ്വാസ ജീവിത വഴികളാണ് ഭലമണിയേണ്ട പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ അനുദിന അധ്വാന വഴികളെ കൂടുതൽ നമ്മൾ നെട്ടോട്ടം ഓടുമ്പോൾ ഭൗതിക വഴികൾ നേട്ടത്തിനുവേണ്ടി പലപ്പോഴും നമ്മൾ നെട്ടോട്ടം ഓടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്നത് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് തലങ്ങളെയാണ് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ വഴികളെയാണ് അത് ഒരിക്കലും ഇടയാവരുത് കാരണം നമ്മുടെ പലമണിയേണ്ട പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ആ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ കഴിയുകയാണ് എന്നാൽ സുസ്ഥിരമാവേണ്ട പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വചനം നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം എന്നതിൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സുസ്ഥിരം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ സ്ഥിരമായി ഇരിക്കുന്നത് നിത്യം നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ നോമ്പുകാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിൽ നിത്യം നിലനിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം കർത്താവ് ഒത്തിരിയേറെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതാണ് എൻ്റെ കുറവുകളോ എൻ്റെ പോരായ്മകളോ എൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകളോ എൻ്റെ ഭാരങ്ങളോ എന്തുമുണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈശോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക അവർ ആഴത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ തൻ്റെ തിരുമുറിവുകളോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുക അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഏറ്റവും കൃപാപൂർണമായി പ്രാർത്ഥന നിറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹദായകമായി കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ജീവിത വഴികളിൽ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലേക്ക് സുസ്ഥിരമായി നിന്നുകൊണ്ട് വിശ്വാസ വഴികളിലേക്ക് സുസ്ഥിരമായി നിന്നുകൊണ്ട് കൗതാശിക ജീവിതത്തിലേക്ക് സുസ്ഥിരമായി നിന്നുകൊണ്ട് കൃപയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ പ്രവർത്തികളും ഫലദായകമായിട്ട് തീരും
മുല്ലപ്പു മാല എത്രയോ ആകർഷണീയമായ സുഗന്ധമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരിക മുല്ലപ്പൂ സുഗന്ധം ഭാര്യക്കവർ കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ആ സത്ത കൊണ്ട് ആ മനോഹരമായ സുഗന്ധം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ പൂവിൻ്റെ നൈർമല്യം ഇത് മറ്റുള്ളവരെ ഈ പൂവിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനായിട്ട് ഇടവരിക ഈ പൂവിൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സൗലഭ്യം ഈ പൂവ് പോലും അറിയാതെ ആ പ്രദേശം മുഴുവനിലേക്ക് വ്യാപിക്കുക നമുക്കറിയാം മനോഹരമായ മുല്ലപ്പൂ അല്ലെങ്കിൽ മുല്ലച്ചെടി നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയോ സുഗന്ധമാണ് എന്നുമാത്രം ആസ്വാദ്യകരമായിട്ടുള്ള സുഗന്ധമാണ് നമ്മളെയൊക്കെ തേടിയെത്തുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നന്മ നിറഞ്ഞ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഈ സൗരഭ്യം നിറയുവാനും പകരുവാനുമായിട്ട് ഇടവരട്ടെ ചില വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ ദാഹത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹത്തോടെ അവർ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കൊതിക്കാറുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ സുഗന്ധം നിറഞ്ഞ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാമീപ്യം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടും അത് നമ്മിലേക്ക് നിറയുന്നത് കൊണ്ടും അവരിൽ നിന്ന് നമ്മിലേക്ക് അത് പകരപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടും ഈ ദൗത്യം തന്നെ ഈശ്വർ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അനുഗ്രഹവും കൃപയും അഭിഷേകവും നിറഞ്ഞ ഈ ജീവിത വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തരായ വ്യക്തികൾ അഭിഷിക്തര് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് വചനം പങ്കുവെച്ച് നമ്മളെ ഓരോ ദിനവും അനുഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് ഓരോ ദിനത്തിനുമുള്ള അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കലവറകളാണ് അത് മറന്നു പോകരുത് ആ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കലവറയിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വീകരിച്ച് ഓരോ ദിനവും നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അഭിഷേകമായിട്ടും അനുഗ്രഹമായിട്ടും നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ശക്തിയുടെ സാന്നിധ്യമായിട്ടും അത് മാറും അത് മാറുവാനായിട്ട് ഇടവരണം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിന്ന് കണ്ട ഈ വചനം സങ്കീർത്തന പുസ്തകം തൊണ്ണൂറാം അധ്യായം പതിനേഴാം തിരുവചനം വചനം നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് ഓർക്കാം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താന് കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെ ഫലമണിയിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെ സുസ്ഥിരമാക്കണമേ ഈ വചനത്തിൻ്റെ ആഴം ഹൃദയത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അതിനെ പകർത്തുവാനായിട്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് അതിനെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം 